আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে গণিত বিষয়ে বৃত্ত অধ্যায়ের উপরে ধারাবাহিক যে লেকচার দিয়ে যাচ্ছে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে তৃতীয় লেকচার এখন আমরা দেব বৃত্ত অধ্যায়ের উপরে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে বৃত্ত চাপ কেন্দ্রস্থ কোণ এবং বৃত্তস্থ কোণ এগুলি আলোচনা করার পরে বৃত্ত চাপ কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণ নিয়ে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে উপপাদ্য দেওয়া আছে আমরা সেই উপপাদ্য একটা করব আর সেই উপপাদ্যকে ব্যবহার করে দুই তিনটা বাড়ির কাজ দেব আমি আশা করব মূল বইয়ের অর্থাৎ পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নিয়ে পাঠ্য বই নবম দশম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বই সেটা সাহায্য নিয়ে তোমরা উপপাদ্যগুলি গড়ে ফেলবে আমি যে আলোচনাটা করব সেই আলোচনার মধ্যে পাঠ্য বইয়ে যে লাইনগুলো থাকবে উপপাদ্যগুলির প্রমাণে যে লাইনগুলো থাকবে আমি আশা করব সেই লাইনগুলি তোমরা বুঝতে পারবে যখন বুঝে যাবা পাঠ্য বই থেকে লাইনগুলো তারপরে পাঠ্য বই বন্ধ করে উপপাদ্যগুলি নিজের ভাষায় করে ফেলবে অবশ্যই মুখস্থ করবে না মুখস্থ লিখবেও না নিজ ভাষায় নিজের মতো ওটাকে লিখবে লেখার পরে আবার বই খুলে দেখবে যে আমার লজিকগুলো বইয়ের লজিকের সাথে মিলল কি না তাহলে ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমরা পাঠ্য বই এবং লেকচার খাতা যেটাতে তোমরা লিখবা সেটা পাশে নিয়ে বসো পাঠ্য বইয়ের বৃত্ত অধ্যায়টাকে তোমরা তুলে ফেলো বৃত্ত অধ্যায়ের বৃত্ত চাপ কেন্দ্রস্থকোণ বৃত্তস্থকোণ যে পৃষ্ঠায় আছে ওই পৃষ্ঠা খুলো বইয়ের ওই পৃষ্ঠাটা খুলে রেখে তোমার যে খাতায় লিখবে লেকচার খাতা সে খাতার যে পেজে লিখবে ওই পেজটা খুলে আজকের তারিখ আঠারো পাঁচ দুই এটা লিখে ফেলো লেখার পরে তুমি পুরো ক্লাসের প্রস্তুতি নিয়ে তারপরে লেকচারটাকে মনোযোগ দিয়ে শুনো যে জায়গা তুমি বুঝবে না সেই জায়গা মিউট করে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার শুনে ফেলো যখন লেকচারটা পুরোটা শেষ হবে তারপরে মূল বইটাকে পড়বে মূল বইয়ে কিভাবে বৃত্ত চাপের সংজ্ঞা দেওয়া আছে কিভাবে বৃত্তস্থাপন কেন্দ্রস্থাপন সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেগুলি শিখে নাও শেখার পরে তারপরে বাড়ির কাজগুলি তুমি হাত দেবে আমি শুরু করলাম আমাদের আজকের প্রথম অংশ হলো আলোচনার আমাদের আজকের আলোচনার প্রথম অংশ হলো বৃত্ত চাপ বৃত্ত চাপ একটা বৃত্ত অবশ্যই বৃত্তের কেন্দ্র থাকে জ্যামিতি বক্স তোমার নিকট আছে যেহেতু জ্যামিতির ক্লাস তো জ্যামিতির ক্লাস জ্যামিতি বক্স তোমার কাছে আছে জ্যামিতি বক্সের পেন্সিল কম্পার দিয়ে একটা বৃত্ত অঙ্কন করো এটা হলো স্থির বিন্দু এই বিন্দুটাকে ইংরেজি ক্যাপিটাল এটা ও দ্বারা প্রকাশ করা হলো এখন এইটাকে বৃত্ত অধ্যায়ের উপরে আমার প্রথম লেকচারে বৃত্তের পার্টসগুলো বৃত্তের এলিমেন্টসগুলো আমরা সেখানে সংজ্ঞাগুলি বিস্তারিতভাবে বলেছি তো সেই জায়গাতে এই যে বাউন্ডারিটা আছে বাউন্ডারিটাকে আমরা বলেছিলাম বৃত্তের ফরিদি আর স্থির বিন্দু যেখানে কাটা কম পেন্সিল কম্পাসের কাটা থাকে সেই বিন্দুটাকে আমরা ইংরেজি ক্যাপিটাল লেখা দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা হলো বৃত্তের ফরিদি যে বাউন্ডারিটা থাকে এই ফরিদির উপরে আমি দুইটা বিন্দু নিলাম এ বিন্দু আর এখানে একটা নিলাম বি বিন্দু 
দুইটা বিন্দু মিলা এখন এটা হলো বৃত্তের পরিধি পরিধির উপরে দুইটা বিন্দু নিলাম এ আর বি তাহলে বৃত্তের পরিধির উপর যে কোন অংশকে বৃত্ত চাপ বলে তাহলে এখানে এটা হলো পরিধি পরিধির উপরে একটা অংশ কোথায় থেকে কোথায় এ থেকে বি একটা অংশ এই দেখো এ থেকে বি পর্যন্ত এতটুকু একটা অংশ তাহলে চিত্রে এ থেকে বি এটা হলো বৃত্ত চাপের চিহ্ন এ থেকে বি এই অংশ হলো বৃত্ত চাপ দেখো যদি এ বি এর উপরে এই চিহ্নটা দিয়ে দেই তাহলে এটা বৃত্ত চাপ বোঝা যাবে তাহলে আমরা বৃত্ত চাপ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বৃত্ত চাপ তাহলে কাকে বলে একটা বৃত্তের পরিধির উপরে যে কোনো অংশ যে কোনো অংশকে বৃত্ত চাপ বলে দেখো এটা আমি যদি এ বিকে এইভাবে লেখি আমি যদি এ বিকে এইভাবে লেখি আর আমি যদি এ বিকে এইভাবে লেখি কোনটা কি বলো এটা বাহু আরেক নাম রেখাংশ দেখা এখানে কোনো চিহ্ন নেই তো রেখাংশ কি কাকে বলে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়া দুই পাশে যদি স্থির বিন্দু থাকে রেখাংশের দুই পাশে বিন্দু দুটা স্থির থাকবে এই কারণে এখানে কোনো চিহ্ন দেওয়া হয় না এইভাবে থাকা মানে থাকে এ বিন্দু স্থির আর বি বিন্দু চলমান এটাকে বলা হয় রশ্মি তোমরা বিজ্ঞান বইতে পড়েছ সূর্য রশ্মি তোমরা পড়েছ বিজ্ঞান বইয়ের সূর্য রশ্মি এটা যদি গাণিতিকভাবে আমি চিন্তা করি জ্যামিতিকভাবে চিন্তা করি তাহলে সূর্য রশ্মির এক প্রান্ত স্থির সূর্য স্থির সূর্য থেকে আলোটা পড়তেছে সূর্য যেখানেই থাকুক সেখান থেকে আলো আসতেছে তাহলে সূর্য থেকে তৈরি আলো সেটা আসতেছে এবং আলো কোন জায়গায় পর্যন্ত আসতেছে ঠিক নেই ভূমিতে আসতেছে ভূমিকে যদি আরো তুমি গর্ত করে আরো নিচে যাবে তার মানে এই প্রান্তটা চলমান আর ওই প্রান্তটা সূর্য স্থির তো এই কারণে সূর্য রশ্মি বলা হয় আর জ্যামিতিকভাবে আমি যদি চিন্তা করি তাহলে এ প্রান্ত স্থির বি প্রান্ত চলমান এটাকে বলা হয় রশ্মি এ বি এটা কি বুঝায় এ প্রান্ত চলমান বি প্রান্ত চলমান এটাকে বলা হয় রেখা তাহলে এই এটা দ্বারা আমি রেখা বুঝব আর এইটা উপরে যখন এইভাবে চিহ্নটা থাকে এটাকে বলা হয় বৃত্ত চাপ এটা হলো বৃত্ত চাপ তাহলে বৃত্ত চাপ কাকে বলে আমি আবার একটু আবার শেয়ার করতেছি তোমাদের সাথে বৃত্তের পরিধির উপরে যে কোনো অংশকে বৃত্ত চাপ বলে ওকে বৃত্ত চাপের আলোচনা এখানে শেষ এইবার আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হল কেন্দ্রস্থ কোণ আমার আলোচনার বিষয়বস্তু এখন কেন্দ্রস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণ আলোচনার জন্য কেন্দ্রস্থ কোণ সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য বৃত্ত চাপের প্রয়োজন হবে আমরা চিনে ফেলছি বৃত্ত চাপ কোনটা সেটা আমরা চিনলাম এখন বৃত্ত সাপের দুই এটা একটা বৃত্ত সাপ কোথা থেকে কোথায় এ থেকে বি একটা বৃত্ত সাপ বৃত্ত সাপের চিহ্ন তাহলে দুইটা প্রান্ত বিন্দু 
অর্থাৎ দুই পাশের যে বিন্দু সেই বিন্দুটা কি কি সেই বিন্দু দুটো কি কি একটা হলো এ বিন্দু আর একটা হলো বি বিন্দু দুই পাশের প্রান্ত বিন্দু এখন এ বিন্দু এবং বি বিন্দু বৃত্তের কেন্দ্রের সাথে সংযোগ করে দাও কেন্দ্রের সাথে সংযোগ করো তাহলে এখানে দুইটা বাহু পাওয়া গেল একটা বাহু হল ও এ এবং আরেকটা বাহু হল ও বি দেখো আমি এখানে কত রেখা চিহ্ন দেই নাই কিছু দেই নাই যদি উপরে কোনো চিহ্ন না থাকে তাহলে এটাকে বাহু বলা হয় তাহলে ও এ একটা বাহু ও বি একটা বাহু এই দুইটা বাহু কোন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এখানে একটা কোন তৈরি হলো দুইটা বাহু যখন কোন একটা বিন্দুতে মিলিত হয় মিলিত বিন্দুতে কি তৈরি হয় কোন তৈরি হয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে কোন কাকে বলে সে সংজ্ঞা তোমরা শিখেছ এখানে একটা কোন তৈরি হলো কোনটার নাম কি কোনটাকে তুমি পড়ো কিভাবে পড়বে এ ও বি অথবা কিভাবে পড়বে বি ও এ দুইভাবে পড়বে আর সাথে কোন চিহ্ন দিতে হয় একটা কোন লেখার জন্য কয়টা বিন্দু দরকার হয় দেখো তো তিনটা বিন্দু দরকার হলো এ বিন্দু ও বিন্দু বি বিন্দু এখানেও কিন্তু তিনটা বিন্দু দরকার হয়েছে কারণ এটা একটা কোন দুই দিকেই দেখো শুধু প্রান্ত বিন্দুগুলি অবস্থান চেঞ্জ করেছে লেখার সময় কিন্তু ও বিন্দুটা মাঝখানেই আছে ও বিন্দুটা কেন মাঝখানে থাকলো কারণ যেই বিন্দুতে কোন তৈরি হয় সেই বিন্দুটা লেখার সময় ওটা মাঝখানেই রাখতে হয় যেহেতু ও বিন্দুতে কোন তৈরি হয়েছে তাই ও বিন্দুটা মাঝখানে রাখলাম আর প্রান্ত বিন্দু অবস্থান চেঞ্জ করে লেখা যাবে স্টুডেন্ট যারা তোমরা তারা যখন লিখতে যাও তোমরা যে ভুলটা করো সেটা দেখো তুমি এটা ক্যাপিটাল লেটার লেখো ওটা ছোট করে লেখা বিটাকে বড় করে লেখো দেখো এটা কিন্তু স্মল লেটারের ও হয়ে গেল অথচ কোন লেখার জন্য তিনটা বিন্দুর প্রয়োজন হয় আর তিনটা বিন্দু অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে প্রকাশ করা হবে অতএব এ বিন্দু ক্যাপিটাল লেটারে প্রকাশ করলা বি বিন্দু ক্যাপিটাল লেটারে প্রকাশ করবা ওটাকে তুমি স্মল লেটার বলবা না ক্যাপিটাল লেটার বলবা যদিও তারা স্মল লেটার এবং ক্যাপিটাল লেটার দুই ক্ষেত্রে তারা লেখার ক্ষেত্রে একই রকম তারপরেও আমি যেহেতু এই দুইটা আমার এটা ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে তাহলে এটাকে একটু বড় করে লিখতে হবে কিভাবে লিখবো এ এটা যত বড় ওটাকে তত বড় লেখো এইবার বোঝা যাচ্ছে যে তিনটা বিন্দুই ক্যাপিটাল লেটার এটা কিন্তু স্মল লেটার বোঝা যায় অর্থাৎ পরীক্ষার খাতায় বা প্র্যাকটিস খাতায় আমি যখন লিখবো অবশ্যই তিনটা বিন্দু ক্যাপিটাল লেটার লেখা হয়েছে কিনা আমি চেক করে দেখব তাহলে এখানে দেখো এটা একটা বৃত্তচাপ এ বি বৃত্তচাপ দুই প্রান্ত একটা প্রান্ত এ বিন্দু আর একটা প্রান্ত বি বিন্দু তারা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ করে একটা কোন তৈরি হয়েছে তাকে বলা হয় কেন্দ্রস্থ কোন এটাই হল কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে আমি কেন্দ্রস্থ কোনের সংজ্ঞা কি বলতে পারি একটা বৃত্তচাপের দুই প্রান্ত কেন্দ্রের সাথে সংযোগ করে বৃত্তের কেন্দ্র এর সাথে সংযোগ করে যে কোন তৈরি করে সেই কোনটিকে বলা হবে কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে এটা একটা কেন্দ্রস্থ কোন আমার দ্বিতীয় আলোচনা শেষ হলো তুমি লিখে নাও আমি এখানে চিত্রটা ঠিক রাখার জন্য লিখলে আমার চিত্রটা মুস্তা হবে যেহেতু লাইন বেশি আমি বলতেছি তুমি লিখে নাও একটা বৃত্তচাপের দুই প্রান্ত কেন্দ্রের বৃত্ত কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র এর সাথে সংযোগ করার কারণে যে কোন তৈরি হবে সেই কোনকে বলা হবে কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে এই চিত্র অঙ্কন করে বলবা এ ও বি একটি 
प्रथम आलोचना कर लृत्त चाप द्वित आलोचना कर लंद्रस्थ कण तृत्य आलोचना हल वृत्तस्थकोण वृत्तस्थकोण आलोचना करते गज्ञा बोलते गार प्रयोजन वृत्त चापी प्रथम शिखे वृत्त चाप का आलोचना जो करब आशा करी तुम्हारे परिष्कार नतून कर आर वृत्त अंकन कर ल वृत्तचापृत्तचापा प्रांत बिंदु एक हलो ए बिंदु और एक हलो बी बिंदु एट हलो वृत्तर केंद्र बिंदुर परिधिर प्रयोजन बिंदु प्रयोजन वृत्तचाप का संयोगकर प्रश्न करपेत वृत्तस्थक 
वृत्त जेने फिलल वृत्त चाप कि जेने फिलल वृत्त स्थपन की जेने फिलल केंद्रस्थपन कीृत्तस्थपन एवं केंद्रस्थपन तुम्हारे पाठ्य बेपाद्य देव आई उपाद्य सरियल नम्बर पाठ्य बेटा सरियल नम्बर उपाद्य बीस सरियल नम्बर बीस से आ केंद्रस्थकोण और वृत्तस्थकोण मिले एक बृत्ति तैरि है प्रमाणित एक बृत्ति से बृत्तिटा के लेखा वृत्तर एक चपेर ऊपर अवस्थित वृत्तर एक चपेर ऊपर अवस्थित केंद्रस्थकोण वृत्तस्थकोण द्विगुण केंद्रस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थकोणस्थको
धारणा करो बोले से केंद्रस्थ कौन वित्तस्थ कौन है दिगुन बड़ो के ताहले निचे तुम्हारे जवाब थक बे केंद्रस्थ कौन बड़ो कार थे के बड़ो वित्तस्थ कौन थे के बड़ो कतो बड़ो दिगुन एको ना मैं ऐसा के जो दिच प्रॉब्लम आ करे चिंता करी ताहले वित्तस्थ कौन जो दिच तीरिश डिग्री हो ताहले केंद्रस्थ कौन कतो डिग्री हो बे दिगुन साइट डिग्री ताहले बड़ो के केंद्रस्थ कौन कार थे के बड़ो वित्तस्थ कौन थे के बड़ो कतो बड़ो दिगुन बड़ो आरेक्टा छोटो बाला से एक शादरों निर्भरसन है मतलब केंद्रस्थ कौन एवं वित्तस्थ कौन दूसरा ही एक वही सापेर ऊपर आवश्यक हो दूसरा अलगा अलगा सापेर ऊपर है ना केंद्रस्थ कौन वित्तर एकता सापेर ऊपर आवश्यक हो वित्तस्थ कौन वित्तर आरेक्टा सापेर ऊपर आवश्यक हो शेटा नौ है शेटा ये खाने बोले नहीं बोले से केंद्रस्थ कौन एवं वित्तस्थ कौन केंद्रस्थ कौन जे वित्तर जे चापे ऊपर है अवस्थित हो वित्तस्थ कौनो शेही सापे ऊपर अवस्थित हो जब दी एको ही सापे ऊपर है केंद्रस्थ कौन एवं वित्तस्थ कौन थाके ताहोले केंद्रस्थ कौन वित्तस्थ कौन है दिगुन होते जब दी अलादा अलादा चापे ऊपर है तारा थाके ताहोले कि� ऐसा के प्रमाण कर दो, एक एक तत्व टके, भाई विपरीति टके अपना जामेतिक बाबे प्रमाण कर दो। आमादे दीदियों का स्कीट टके, शादरों निर्भरसन लिखन पड़े, आमादे दीदियों का स्थाके चित्रों पर, चित्रों टा अमी बोई देखे आगे ही शिक्षण है बोना, अमी आपार सब बात कोटा बोलते सी, चित्रों टा बोई देखे � जेटा हमरा शिक्षक तेरा अवेलेबल एक अस्थाई कोई ऐटा कर बना सित्रोटा अमी निजे यों कम कर बो शेही क्षेत्रे अमी की देखे यों कम कर बो शादरों निर्वासन बा विपरीती बा उपपाद दो देखे यों कम कर बो ताहले अमातर जैमितिक पौड़ी मात्रा के अमी खाने की यों कम कर बो त्रिभुज सोतरभुज नाभित्तो अमी यों कम कर बो ब्रित्तो क्या नो ब्रित्तो यों कम कर बो कारण हमारे युगों पर तो टा ब्रित्तो शॉप काम तो ताहले तुम्ही तुम्हार पेंसिल कंपास दिया कब ब्रित्तो यों कम करे फैलो तुम्हार खाता है एक तब ब्रित्तो यों कम करे फैलो सो जेकहने काका रखे सो शेदा स्थिर बिंदु शेदा के ओ बिंदु इंग्लिश कैपिटल थोड़ी दिल जेकुनो अंशों के ब्रित्त चाप बोले। ताहले आमी ये तो हलो ब्रित्त तेर थोड़ी दिल। ए थे के बी, ए ए तो चुको, ए थे के बी, ए तो चुको, ए ए थे के बी ए अंशों चुको के बाला हो पे ब्रित्त चाप। आमी एक तब ब्रित्त चाप नहीं है निलम। ए ब्रित्त चाप में ऊपर है केंद्रस्थ कौन, केंद्रस्थ कौन क बिंदु सापेक्ष दूरी प्रांतों ए बिंदु एवं बी बिंदु केंद्रित संख्या से संज्ञुक कर दो तले एक केंद्रित संख्या संज्ञुक करें दें तले खाने एक ता कौन तो ये होगा तले ए ओ बी एक एक ता केंद्रित स्थापन तले केंद्रित स्थापन पे एक लम एक बार बिंदु स्थापन काके बोले बिंदु सापेक्ष दूरी प्रांतों बिंदु प जेकोनो एक्टिव बिंदु शायद है, समझौत करे, जेकोन तो ही करे, ताके वित्तस्थ कौन बोले? तेरे वित्तसाप, अमी बोले सी, एको ऐखाने आम के बोले दवास है, एको ही वित्त चापे रु पड़े, अर्थात केंद्रस्थ कौन, अपन वित्तस्थ कौन, एको ही वित्त चापे रु पड़े थक गए, वित्तसाप टा काके नहीं है सी, ए बी, सी अकॉन वित्तों सापे दूरी प्राप्त शते ऐसा के संज्ञोप करे फिलो ए एक टा तो लेकिन है की तोड़ी होलो वित्तों स्तो कुन तोड़ी होलो अकॉन आम के की प्रमाण करते हैं एक तो आम तत्व अकॉन आम के बोल से दिगुन ऐता प्रमाण करे देखाओ। 
দ্বিগুণ আমাকে প্রশ্নকর্তা বলেছে যে কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তা প্রমাণ করে দেখো তো প্রমাণ করার আগে আমরা এই চিত্রটাকে লিখে ফেলব চিত্রে বর্ণনাটা লিখে ফেলব চিত্রটা যা অঙ্কন করেছে এটা বর্ণনাটা লিখে ফেলব তো বর্ণনাটা লিখে ফেলো বর্ণনাটাকা লিখব এটাকে পুরো লেখাটাকা চিত্রের বর্ণনা যেটা এটাকে জামি দিতে কি বলা হয় একটা নাম হলো বিশেষ নির্বচন তাহলে বি দিয়ে বিশেষ আর নি দিয়ে নির্বচন বিশেষ নির্বচন প্রথমে বৃত্তের পরিচয় দিয়ে আমরা যেহেতু বৃত্ত নিয়ে আসি বৃত্তটা কি কেন্দ্র কি ও ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ বি সি এটা একটা বৃত্ত ও এবিসি একটা বৃত্ত তারপরে আমার কি ছিল সাধারণ নির্বাচনে যে একই সাপের উপরে সাপটা কি নিয়ে আসি এবি বৃত্তে এবি একটি বৃত্ত চাপ তোমার সাধারণ নির্বাচনের কোন জায়গা পর্যন্ত আমার লেখা শেষ হলো একই বৃত্ত চাপ যেখানে আছে সেই পর্যন্ত আমি চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা দিয়ে ফেলেছি লিখে ফেলেছি তাহলে বৃত্ত চাপের পরে সাধারণ নির্বাচনের সব তারপরে শব্দটা কি দণ্ডায়মান এটা আমি মনে হয় দণ্ডায়মান লেখিনি আমি লিখেছি অবস্থিত অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ তাহলে কেন্দ্রস্থ কোণের পরিচয় দাও এখানে কেন্দ্রস্থ কোণকে এ ও বি কেন্দ্রস্থ কোন কোন এ ও বি তারপরে বলা আছে বৃত্তস্থ কোণ এই ক্ষেত্রে কে এবং বৃত্তস্থ কোণ এ সি বি তারপরে আমাকে কি বলেছে তোমার সাধারণ নির্বাচনে আমি বৃত্তস্থ কোন পর্যন্ত চিত্রের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা দিয়ে ফেলেছি তাহলে সাধারণ নির্বাচনে পরবর্তী শব্দটা কি আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে দ্বিগুণ তাহলে কি লিখব প্রমাণ করতে হবে যে কে কার দ্বিগুণ বলা হয়েছে কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ কেন্দ্রস্থ কোন কে এ সি বি কেন্দ্রস্থ কোন কে এ ও বি এ ও বি বৃত্তস্থ কোন কে এ সি বি তার দ্বিগুণ মানে টু টু দিয়া গুণ দুই গুণ দ্বিগুণ শব্দটাকে আমরা লেখার সময় লেখি দুই গুণ দুই গুণ কার দুই গুণ এ প্রমাণ করতে হবে যে এ ও বি মানে কেন্দ্রস্থ কোন এ সি বি মানে বৃত্তস্থ কোণের দুই গুণ এটা প্রমাণ করতে হবে ওকে আমি এই অংশটুকু মুছে ফেলি संजोग कर दी तक त्रिभुज पे जा 
सप्तम श्रेणी तुम्हारा कर गणित क्षेत्र प्रथम क्लस प्रमाण कर विवरण प्रयोजन संजोग कर दिल अंकन कर रेखा के डी पर्त जखनी कमा दिए देवा तक सी एक बिंदु और ओ एक बिंदु बुझा कमा नहीं शिक्षार्थीना बर्धित करमा नहीं बुझाइल बाहु बुझाइल तुम्हें रेखा बोलो रेखा ना दू प्रांत स्थिर सी बिंदु अबिंदु स्थिर अत प्रमाण करमान प्रमाण 
কোনো এক জায়গায় একটা উপপাদ্য আমি শিখেছিলাম যে একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু সমান হলে তার বিপরীত কোনগুলি সমান আমি আবার বলি একটি ত্রিভুজের দুই বাহু সমান হলে সেই দুই বাহুর বিপরীতে যে কোন রয়েছে সেই কোনগুলিও সমান এটা তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে জ্যামিতি অংশে পড়েছিলাম ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে জ্যামিতিগুলি আছে সেখানে পড়েছিলাম তাহলে এখানে একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ সি ও ত্রিভুজ চিহ্ন দিয়ে দেয় এ সি ও এই জায়গায় লেখার সময় তুমি কি কিভাবে এটাকে লিখতে পারো এ সি ও এটাও লিখতে পারো ও সি এ সেটাও বলতে পারো ও এ সি যে কোনোভাবেই বলতে পারো কারণ ত্রিভুজ যেহেতু এটা সেহেতু বিন্দুগুলি কোন জায়গায় অবস্থান করে সেটা ম্যাটার না যে কোনোভাবেই এই এ সি ও ও সি এ এ ও সি ও এ সি যে কোনোভাবেই লেখা যাবে তাহলে যেহেতু ত্রিভুজ চিহ্ন দিয়ে দিছি তাহলে এই বিন্দুগুলি আগে পড়ে লিখলে অসুবিধা হবে না ত্রিভুজ এ সি ও এর মধ্যে তোমাকে আমি প্রশ্ন করতেছি তুমি এই প্রশ্নটার জবাব দাও এই ত্রিভুজের দিকে তাকাও তোমার তোমার খাতায় নিশ্চয়ই ত্রিভুজটা তুমি অঙ্ক এই চিত্রটাকে অঙ্কন করে ফেলেছ যদি না করে থাকো তুমি ভিডিওটা মিউট করে সাধারণ নির্বাচন লিখে ফেলো সাধারণ নির্বাচন অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন করে ফেলো বিশেষ নির্বাচনটা সাধারণ নির্বাচন ও চিত্র মিলিয়ে বিশেষ নির্বাচনটা লিখে ফেলো বিশেষ নির্বাচনের পরে অঙ্কনের বিবরণটা লিখে তারপরে প্রমাণে এসে থেমে যাও ভিডিওটাকে আবার অন করো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার খাতায় লিখে ফেলো এবং লেখার ক্ষেত্রে আমার লেখার সাথে মিলিয়ে লিখতে হবে জরুরি না আমি যেগুলি বলেছি সেই ক্ষেত্রে লেখা করে কম বেশি হতেই পারে শব্দ অবস্থান শব্দগুলির সাজানোটা একটু আলাদা হতে পারে তোমার আর আমার মধ্যে কিন্তু যা যা চাওয়া হয়েছে সেই জিনিসগুলো যেন তোমার লেখাতে থাকে তাহলে তুমি এখন আমরা যে আলোচনায় ছিলাম সেখানে আসি এ সি ও এই ত্রিভুজ এর মধ্যে তোমার খাতায় দেখো যে কোনো দুইটা বাহু সমান আছে দেখো তো কোন দুইটা বাহু এবং কোন যুক্তিতে সমান দুইটা বাহু তারা একই মাপের সমান বলতে একই মাপের এই ত্রিভুজের তিনটা বাহু ও সি এ সি আর ও এ এই তিনটা বাহুর মধ্যে দুইটা বাহু একই মাপের সে তারা কে কে ও থেকে সি যেই মাপের ও থেকে এ সেই মাপের তার মানে ও সি সমান ও এ কোন যুক্তিতে তারা সমান কারণ এরা একটা বৃত্তে ব্যাসার্ধ আর আমরা প্রথম লেকচারে শিখেছি ব্যাসার্ধগুলো একই মাপের হয় আর দ্বিতীয় লেকচারেও লেকচারেও আমরা সেটা ব্যবহার করে আমরা একটা উপপাদ্য প্রমাণ করেছি তো অতএব আমি বলতে পারি ও সি থেকে ও যে মাপ যত সেন্টিমিটার হবে ও থেকে এ একই সেন্টিমিটার হবে কারণ একই বৃত্তে ব্যাসার্ধ যেহেতু তারা একটি ত্রিভুজে দুই বাহু সমান তাহলে তাদের বিপরীত কোনগুলিও সমান সপ্তম শ্রেণীর ত্রিভুজের উপপাতে আমরা শিখেছি তা বিপরীত কোন কে ও এ আর ও সি সমান তাহলে ও সি এখানে এই বাহুর বিপরীত দিকে যে কোনটা আছে সেই কোন কোনটা দেখো এই ত্রিভুজের তিনটা কোন এই একটা কোন ও বিন্দুতে আর একটা কোন সি বিন্দুতে আর একটা কোন এ বিন্দুতে তাহলে কোন কোনটা ও সি এর বিপরীত দিকে অবস্থিত 
এই কোণটা ও সি বাহুর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত তাহলে এই কোণটাকে এটাকে আমি পড়ব কিভাবে পড়ব এটাকে আমি মাসকান কোনটা লেখার পরে বিন্দুগুলি এমন ভাবে সাজাবো যে এই বিন্দুটা যেন মাসখানে থাকে তাহলে কি সি এ ও সি এ ও সমান আরেকটা বাহু সমানকে ও এ এই যে ও এ সমান তাহলে ও এ এই বাহুর বিপরীত দিকে কোন কোনটা আছে এই যে এই কোনটা আছে যেহেতু এই ত্রিভুজ জন্য পুরা কোন কিন্তু বলি নেই আমি এই পুরা কোনটা বলি নেই কারণ আমার ত্রিভুজ কিন্তু এইটা এই দিকেরটা তাহলে এখানে ও এ বাহুর বিপরীত দিকে অবস্থিত সি কোনটা এখন আমি পড়ব কি লিখবো কিভাবে ও সি এ ও সি এ তার আগে এখানে লেখে নি তাহলে একটা ত্রিভুজের সেই ত্রিভুজটা হলো এ সি ও সেই ত্রিভুজের দুইটা বাহু সমান কেন সমান তারা বৃত্তের প্রেশার তো বলে যেহেতু দুই বাহু সমান তাহলে উপপাদ্য অনুযায়ী তাদের বিপরীত কোন দুটিও সমান এখন কোন উপপাদ্য অনুযায়ী সেটা পাশে বলে দেবে তাহলে ত্রিভুজের দুই বাহু সমান হলে তাদের বিপরীত কোনগুলো সমান এই যুক্তিতে এটা পাশে লিখে দেবে টিচারকে এই লজিকটা বলে দেবে স্যার শিক্ষকরা তুমি পরীক্ষার খাতায় বা তোমার প্র্যাকটিস খাতায় এটা লিখে দিলে শিক্ষক বুঝবেন যে স্টুডেন্ট সেটা বুঝেই লিখেছে যে এই যুক্তিতে যেহেতু এই দুই বাহু সমান তাহলে তাদের বিপরীত কোন দুইটিও সমান এটাকে আমি পরবর্তীতে যেহেতু ব্যবহার করব এটাকে আমি এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখি কারণ পরবর্তীতে এটাকে আমি ব্যবহার করব ওকে এখন আমি কোন ত্রিভুজ নিয়ে কল্পনা করেছি কোন ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করেছি এ সি ও এই ত্রিভুজটাকে নিয়ে আলোচনা করেছে তাহলে আমি এই দিকেও তো আমি বলতে পারি এই দিকেও আমি একই যুক্তি ব্যবহার করতে পারি তা সেটা আমি পরে ব্যবহার করি এখন এই পর্যন্ত মুছে ফেলে একটা ধাপ অতিক্রম করে ফেললাম আমি দুইটা কোন সমান দেখিয়ে একটা সমীকরণ দিয়ে রেখে দিলাম এই সমীকরণটা কিছুক্ষণ পরে ব্যবহার করব আমি পরবর্তী ধাপ কি হবে সেটা দেখি লক্ষ্য করো ত্রিভুজ এ ও এ ও সি এর বহিষ্ঠ কোন বহিষ্ঠ কোন কি এটাও সপ্তম শ্রেণীতে তুমি পড়েছো তাহলে এই ত্রিভুজ আমি একটু তোমাকে সপ্তম শ্রেণীতে যেটা পড়েছো সেটা একটু এখানে পাশে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা একটা ত্রিভুজ এ বি সি এখন এদিকে এই এটাকে বর্ধিত করো এই বাহুটাকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করো তাহলে এই ত্রিভুজের বহিষ্ঠ বহিষ্ঠ মানে বাহিরে এই ত্রিভুজের বাহিরে একটা কোণ তৈরি হয়েছে এটা হলো বহিষ্ঠ কোণ তাহলে এখানে বহিষ্ঠ কোণকে এ সি ডি এটা হলো বহিষ্ঠ কোণ যদি এই এই লজিকে এই ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোণকে ত্রিভুজটাকে এ ও সি কোন বাহুটাকে বর্ধিত করা হয়েছে ও সি বাহুটাকে বর্ধিত করা হয়েছে ডি পর্যন্ত তাহলে এখানে একটা বহিষ্ঠ কোণ তৈরি হয়েছে এখান থেকে এখানে এটার প্রয়োজন নেই মুছে ফেললাম এখানে একটা বহিষ্ঠ কোণ তৈরি হয়েছে তাহলে বহিষ্ঠ কোণটাকে 
समान क्यों बहिस्तकोण धारणा सप्तम श्रेणी उपाद्य शिखे से उपाद्यवहार कर बहिस्तकोण धारणा आनल बहिस्तकोण दिए उपाद्य शिखे सप्तम श्रेणी त्रिभुज उपाद्यगुली आखने एक बहिस्तकोण नहीं एक उपाद्य शिखे हमें बोलते आशा करी तुम्हारे स्मरण पड़े जाए मन पड़े जाए त्रिभुज धरे एर बहिस्तकोण ए बिंदुते बहिस्तकोण तैरिंदुते बिंदु छाड़ा এখানে দেখো তিনটা কোন আছে এই একটা কোন এই একটা কোন এই একটা কোন এই ত্রিভুজের তিনটা কোন সি বিন্দুতে এ বিন্দুতে ও বিন্দুতে যেহেতু ও বিন্দুতে বহিস্তকোণ তৈরি হয়েছে তাহলে তার বিপরীত আর দুইটা কোন কে আছে সি কোন আর এ কোন এদের যোগফলের সমান সি কোনটাকে আমি পড়ব কিভাবে ও সি এ बहिस्तकोण विपरीत अंतस्थ को समि मान जो फल एर समान बहिस्तकोण धय मान दुटार समि समान युक्ति लाइन टा लिखे तुम खत लिखे फेल तुम निश्चय खत लिखे फेल भिडियो मिउट कर लिखे फेल बाम दिखे की समीकरण दिखे तक तुम खाए 
एक नंबर शोमी करने हैं ओ ए सी इधर पुरी बो इधर समान समान की लेखा है से तुम्हारे खाता है ओ सी ए इधर लेखा है से तले अगर लाइन है छिलो की ए ओ डी समान ओ सी ए जो ओ ए सी इधर जे लाइन तो हमें मुझसे फिर लाभ शक्ने लेखा है से तब ये खाने को लेके दे इसे टापन ए ओ डी समान ओ सी ए जो ओ ए सी ए लाइन थे के ए लाइन आश्लम देखो ए टा जासे ताई लेकलम बोइस्तो कुंटा अगर लेखा चिला में बोइस्तो कुंटा एकों लेकलम ना कन अपना ऑलरेडी हमारे खाते एंट्री कोडे दिए से सार क्या मैं बोले दिए से टाइप के बोइस्तो को आर ए ए कुंटा जी बाबे आसे ए लाइन थे के शेटा ही लेके भेजे से इखाने ओ ए सी इधर पूरी बढ़ते ए लाइन है ऐसे लेके सी ओ सी ए कौन जुकति व्यवहार करे सी टीचर के बोले दाव शोमी करन एक व्यवहार करे शोमी करन एक व्यवहार करे अमी ए लाइन तले लेके सी परवर्ती कास बा बाम दिके ए ओडिया से ए ओडी रखें दे ओ सी ए ओ सी ए इखाने कोई टा आसे दो इटा ताले टू ओ सी ए ताले ए लाइन थे के ए लाइन अमी की कोड लाम एक नंबर स्वमी करन व्यवहार करे इटा पुरी बढ़ते इटा लिखे से ए लाइन थे के ए लाइन की कोड लाम ए ओडी जब अबे आसे वो भाभे ए दो इटा जोक करे टू ओ सी ए लिखे से इटा वो अमी पढ़ बढ़ती थे जेहतु व्यवहार कर बे इटा क्या मी दो ही नंबर स्वमी करन दिए लिखे थे ए उप ए लाइन टके अमी पढ़ बढ़ती थे व्यवहार कर लक्ष्य करो तो अमी ए दो ही नंबर स्वमी करन थे के आशा पूर्ण जोन तो दो ही नंबर स्वमी करन पूर्ण जोन तो एक तो पिसों ने देखो त्रिभुज ए ओ सी ए त्रिभुज टक के व्यवहार कोरे हमें दो ही नंबर स्वामी करण टक पे ऐसे तुम्हें जो तुम्हारे खातर दिखे ताकि ये देखो त्रिभुज ए ओ सी शेखर ने हमें बोले सी दो टक बाहु समान होले भी पड़े तो उन दो टी समान छेत्र के एक नंबर स्वामी करण दिए रखे से पढ़ाबोटी � शेखना में पढ़ा बोलती थे बोले सी ए त्रिभुज और बहिष्टों कोन ए ओ डी ता अंतस्तों कोन दूसरी समस्ति समान अर्थात ए लाइन तले के सिलाम ए लाइन थे के अमें भी फॉर्म करे पुनः राय अपर ए लाइन लिखलाम शोमी कोन एक व्यवहार करे तार पड़े ए टा पहला ए टा हलो ए ओ सी त्रिभुज व्यवहार करे तले � ए त्रिभुज टक के व्यवहार कोरियो अब ना ठीक ए धाप बुली व्यवहार करो ए त्रिभुज टक क्षेत्रे ए धाप बुली व्यवहार कोरे अब ना चुरान्त बाबे जे लाइन टा पावो शेटे अब ना एकाने लेखे पहल बो आ ए धाप बुली के अमी एकोन लेख बोना एकोन ए धाप बुली के अमी की बोले खाता है देखा बो ओनोरु जुकती दे � अनुरूप जुकती ते त्रिभुज B O C B O C A की बोलते पारे एकाने जमान एटा भलो बहिष्टो कौन तले एकाने B O C एटा बहिष्टो कौन एटा कौन B O D समान टू ऐखाने A पासिंग क्षेत्रे अमें की बोले की पेसी A O D समान टू इनटू O C A तले ये पासिंग की पावो B O D समान टू इनटू B C O अथवा O C B O C B इतने दो नंबर समीकरण दर 
অনুরূপ যুক্তিতে অর্থাৎ এ ও সি এই প্রমাণ লিখে তোমার খাতায় দেখো প্রমাণ লিখে ত্রিভুজ এ ও সি থেকে লেখা শুরু করে যে যুক্তিগুলি ব্যবহার করে আমি এই জায়গা পর্যন্ত এক দুই নম্বর সমীকরণ পর্যন্ত এসেছি ঠিক এই পাশে বি ও সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অনুরূপ যুক্তি ব্যবহার করে আমি চূড়ান্তভাবে আসতে পারি বি ও ডি সমান ও সি বি এটা কি মুখস্থ করবা না মুখস্থ দরকার নেই তুমি এই জায়গায় যে সম্পর্কটা পেয়েছ সেটাকে একটু দেখে নাও সেখানে সম্পর্কটা পেয়েছ এ ও ডি সমান টু ইন্টু এটার দ্বিগুণ ও সি এ তাহলে অনুরূপ পাবে এই পাশে তুমি চিন্তা করো বহিষ্ঠ কোন বি ও ডি টু ইন্টু এ সি বিন্দুতে বি সি ও অথবা ও সি বি আমি ও সি বি লিখেছি আমার লজিক শেষ এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হলো বীজগাণিতিক কাজগুলি করব বীজগাণিতে আমরা যেভাবে কাজ করি সেই কাজগুলি করব তবে মুসে ফেলে পরবর্তী ধাপে চলে যাই এখন সমীকরণ দুই ও সমীকরণ তিন যোগ করি সমীকরণ দুই এবং সমীকরণ তিন যোগ করো সমীকরণ দুই বাম দিকে কি ছিল দেখো তোমার খাতায় বাম দিকে ছিল এ ও ডি বাম দিকে এ ও ডি যোগ এখানে কি দুই হবে এটা হবে তিন কারণ দুই তো এখানে চলে গেল তাহলে দুই নম্বর সমীকরণের বাম দিকে হলো এ ও ডি তিন নম্বর সমীকরণের বাম দিকে কি বি ও ডি লিখে ফেলো সমান এবার ডান দিকের গুলি যোগ করো দুই নম্বর সমীকরণের ডান দিকে কি ছিল টু ও সি এ টু কোন ও সি এ তাহলে তিন নম্বর সমীকরণের ডান দিকে কি টু ও সি বি দুই নম্বর এবং তিন নম্বরের বাম পক্ষগুলি আগে যোগ করলো তারপরে ডান পক্ষগুলি যোগ করলো শেষ এখন এ ও ডি এবং বি ও ডি তোমার চিত্রে দেখো কোনগুলি নির্দিষ্ট করো আগে এ ও ডি তার মানে এতটুকু অবস্থা কোনের পরিমাণ এটা যোগ বি ও ডি বি ও ডি কোনের পরিমাণ এতটুকু এই দুটাকে যোগ করা হয়েছে তো যোগ করার পরে আমি কি পেলাম এই পুরা কোনটা পেলাম তাহলে পুরা কোনটা কোথায় থেকে কোথায় এ থেকে বি পর্যন্ত এ ও বি সমান ডান দিকে লক্ষ্য করো দুইটাতে টু কমন নাও আর কি থাকে কোন ও সি এ যোগ কোন ও সি বি টু কমন নিলাম বা বামে যা আছে তাই রাখি এ ও বি আর ডান দিকে কি লিখতে পারি সমান দিয়ে টু এই দুইটা আবার তোমার চিত্রে দেখো নির্দিষ্ট করো কোনগুলিকে ও সি এ তোমার চিত্রে কোন জায়গাটুকু ও সি এ এই অংশটুকু যোগ ও সি বি ও এই যে এটা হলো ও ও সি বি তাহলে কোন জায়গাটুকু এই জায়গাটুকু আর এই দুইটাকে যখন যোগ করবা তখন তুমি কি পেয়ে যাবা এই পুরা কোনটা পেয়ে যাবা কোথায় থেকে কোথায় এখান থেকে এখান পর্যন্ত তাহলে আমি কোনটাকে কিভাবে পড়তে পারি এই জায়গায় যেহেতু তাহলে এই বাহু 
ए सी और जेहेतु ए बाहू ते बी ए सी बी कौन ए सी बी ए बी हमें एक नीचे लिख लो तुम्हारे बुझते सुविधा है समान टू ए सी बी देखो तो प्रमाण करते विशेष निर्वाचन एक कथा बोले विशेष निर्वाचन एक तो तुम्हार खाए देखो कि बोले प्रमाण करते केंद्रस्थापन छो ए समान टू ए सी बी केंद्रस्थापन ये प्रमाण करब ये विशेष निर्वाचन प्रमाण करब से पे गेसिमी एखे कि लिखते प्रमाणित टार्गेट छोड़ी टार्गेट पे गेसि ओके हमारे प्रमाण करा दरकार छोटे पे ग एडभांस लेखाओ लिखे दीते टीचारे कारण हाँ के बला वित्तस्थपन केंद्रस्थपण केंद्रस्थपन वित्तस्थपण दिवन तो तुम्हें लिखे दो अर्थात कथा एक आपडेट कथाटा लिखे दो अर्थात एक चपेर पर दंडायमान केंद्रस्थपन वित्तस्थपण द्विगुण एक कथाटा अर्थात दिए लिखे दीते जी ना लेखो ताओ हमें एखे लिखे दिल प्रमाण कर क्योंकि वोट एक लिखले वो लाइन टा जो लिखा से सुंदर है अर्थात केंद्र एक चपेर पर दंडायमान केंद्रस्थपण वित्तस्थपण देख उपाद्य शेष प्रमाण कर शेष एन तुम्हारे क्ष की तुम्हारे क्ष हल उपाद्यटा तो एन भेगे भेगे तुम्हें शिखल जेहेतु जेमितर एक भय आदा प्रमाण करते गए अनेक कथा एक कथा कैक बार बोले आर एटर सबसे रिलेटेड किस कथा जार कारण एक भिडियो तैरि करते क्लस तो भिडियो एक क्लस भिडियो तैरि करते गए तो समय अनेक लम्बा मन है कंतु जो तुम्हें खत एंट्री कर फिलबा बुझे बुझे तक देखो तुम्हारे क्योंकि एत समय लागे ना तुम्हें खूब अल्प समय भरे प्रमाण तुम्हें करते जो तुम्हें भिडियो भिडियो ते ना देखा जो नर्माली तुम्हें एट प्रमाण कर दिए दीत खत लिखे तेल क्योंकि तीन चार मिनिटे प्रमाण लिखे फिलते पर कारण एत कथा बोलते हैं और तुम्हें जो एक एडभांस स्टूडेंट हो तुम्हें बुझाइते जाए कथा बला लागे ना से क्षेत्र में पाँच सात मिनिटर भरे तुम्हें ये बुझे दीते कारण तुम सेवेन उपाद्यगुली तुम प्रमाणगुल उपाद्यगुल तुम भलोक बुझेस अतए एखे जो नवम श्रेणी ये प्रमाण करते जाब से क्षेत्र तुम्हारे कथागुली बोलो सेगल बुझते तुम्हारे सहज है विदाय तुम्हार जो हमारे सत आठ मिनिटर बस लागे ना प्रमाण करते गए क्योंकि जेहेतु एक भिडियो तैरि है सब सब धरण शिक्षार्थी के माथाय रेखे एक कारण यटार साथ रिलेटेड विस्तारित कथागुली बोलते गए भिडियो अनेक बड़ो हो जाए तुम्हारे मन है एक जमिति एत समय लागे अथवा एक जमिति लिखते यत समय लागे ता लागे ना एक समय लागे ना तुम्हें स्टेप बह स्टेप हमारे साथ खतुली लिखे फिलो खा लेखार पर एब तुम निजे एटे खत नतून कर लेखो अन्न पेजे गए तुम ये आर प्रमाण करो तुम देखो तुम्हारे अनेक कम समय लागे क्योंकि ये कम समय लागल निज उद्योगे तुम कम समय ये करते क्यों करते कारण एखे जो अनेकगुली कथा बोले सेगल तुम्हार बोझान सेगल बुझते पर कारण वो जैगे तुम्हार कम समय लेगे एखे जदि एक कथा एक बारे बोलत अथवा अनेकगुली कथा सैडर कथा बाईटार साथ रिलेटेड कथागुली जो ना बोलम तेल तुम्हें जख निजे प्रैक्टिस करते जो तुम्हें ये प्रमाण करते तुम मुखस्त कर दरकार हम तो लाइन तक तुम अल्प समय भर करते जेहेतु लम्बा समय ना ये ना 
সব ধরনের শিক্ষার্থীকে মাথায় রেখে এটা নেওয়া হয় যেন কোনো একটা লাইন তুমি মুখস্থ করতে না হয় তুমি যেন এটাকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারো এবং শিখতে পারো অতএব এটার সাথে রিলেটেড এই লেখাগুলির সাথে রিলেটেড যে কথাগুলি থাকে সেগুলিকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় তো আমাদের প্রমাণ আজকে আমাদের আজকে আমার উদ্দেশ্য ছিল এটাকে প্রমাণ করে দেব তারপরে বাড়ির কাজ দেব যেহেতু আমার প্রমাণটা হয়ে গেল এবার আমি তোমাকে বাড়ির কাজগুলি দিচ্ছি বাড়ির কাজগুলো যেগুলি দেব সেগুলি তোমার বইতেই পাঠ্য বইতে আসে তুমি পাঠ্য বই দেখে লাইনগুলিকে বুঝে নাও আমি আশা করব খুব ভালো করেই বুঝবা কারণ আমি দেখেই তোমাকে ওটা দেওয়া হয়েছে যে তুমি বুঝবা মনে করেই আমি আজকের বাড়ির কাজগুলি দেব অর্থাৎ তুমি পাঠ্য বই দেখে বুঝে নাও পাঠ্য বইতে স্কিপ করা হয়েছে বই ওই যে স্যার অনেক লম্বা সময় নিচ্ছে একটা ভিডিওতে একটা উপপাদ্য শিখাইতে এই ভয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনে আসে বিদায় পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলি লাইন জাম্প দিয়ে গেছে সংক্ষেপে লিখে গেছে তো তোমরা যারা সাধারণ শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য এগুলি বুঝতে কষ্ট হয় যেহেতু এই আলোচনাটা একটু ভালোভাবে করা হয়েছে ব্যাখ্যা দিয়ে করা হয়েছে আশা করি পাঠ্য বইয়ের উপপাদ্য যে দুইটা আছে সেই দুইটা দিয়েই আমি এখন বাড়ির কাজ দেবো সেগুলিকে যে লাইনগুলি পাঠ্য বইতে বোঝানো লেখা হয়েছে সেগুলি তুমি বুঝতে পারবে যখন তুমি তোমার খাতায় লিখবে পাঠ্য বইয়ের মতো জাম্প দিয়ে লিখবে না স্টেপ বাই স্টেপ লিখবে দেখো আমি কিন্তু এখানে অনেকগুলি লাইন প্রত্যেকটা ভেঙে 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 লিখেছে উদ্দেশ্য ছিল সব শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে কোনো একটা লাইন যেন মুখস্থ করতে না হয় সেই জন্যই আমি ভেঙে ভেঙে লিখেছি আর এটা যদি আমি নিজের খাতায় আমার নিজের জন্য প্রমাণ করতাম তাহলে কিন্তু আমি তিন চার লাইন লিখলে আমি বুঝে যেতে হবে না কি হবে বা যে কোনো শিক্ষক উনি যদি খাতা লিখবেন উনি কিন্তু এত লম্বা করে লিখবেন না উনি নিজের জন্য যখন লিখবেন উনি দুই তিনটা লাইন লেখে উনি প্রমাণ লিখতে পারবে প্রমাণ করে দিতে পারবে এটা তুমিও পারবা যখন এটা তুমি ভালো করে বুঝতে পারবা নিজের মতো করে লিখতে পারবা তো পাঠ্য বইয়ে এইভাবে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে তোমার কাজ হলো তুমি সংক্ষেপে না লেখে যেহেতু তুমি শিক্ষার্থী শিখার সময় তুমি প্রত্যেকটা লাইন স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে ভেঙে লেখো যখন তুমি ওটা ভালো করে বুঝে যাবা তারপরে তুমি ওটাকে সংক্ষেপে পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবে কিন্তু যখন তুমি শিখবা তখন তুমি সংক্ষেপে লিখবে না পাঠ্য বইয়ের যে লাইনটা যে যুক্তিটা তুমি বুঝো না সেটা তুমি বুঝে নেবা বোঝার দুইটা পদ্ধতি বলেছি এক তোমার সিনিয়র কোনো বড় ভাই ওনার কাছ থেকে উপপাত্রটা করে দেবে না শুধু ওই লাইনটা বুঝে নেবা যে জায়গাতে তুমি আটকে গেছো বুঝতে পারো না সেটা বুঝে নেবা অথবা গণিত জ্যামিতিটা ভালো করে বুঝেন এরকম তোমার কাছে মনে হয় যে ব্যক্তি বুঝেন তার কাছ থেকে এটা জেনে নেবা তৃতীয় তোমরা দুই তিনজন বন্ধু তারা নিয়ে ডিসকাস করতে পারো হয়তো কারো না কারো মাথায় তোমার মাথায় কাজ করে না আরেকজনের মাথায় কাজ করবে যেটাকে আমরা বলবো গ্রুপ ডিসকাস গ্রুপ ডিসকাসের মাধ্যমে তুমি পাঠ্য বইয়ের লাইনটাকে বুঝে নিতে পারো যদি তোমরা সেগুলি তোমার জন্য সম্ভব না হয় তাহলে আমাকে ফোন দিতে পারো যে স্যার এই লাইনটা কিভাবে হবে আমি সেটা তোমাকে শেয়ার করে দেবো শেয়ার করে তোমাকে বুঝিয়ে দেবো সেই পর্যায়গুলি অতিক্রম করে যদি তুমি উপপাদ্যগুলি করতে পারো তাহলে তুমি আমাকে কমেন্ট বক্সে বলে দেবা স্যার বাড়ির কাজগুলি আমি করতে পেরেছি তুমি বাড়ির কাজগুলি করতে পারলে ওটা আমার জন্য একটা সান্ত্বনার জায়গা থাকে যে তোমাকে আমি যে লেকচারটা দিয়েছিলাম কষ্ট করে সেই লেকচারটা তুমি বুঝতে পেরেছ আর যদি সেটা তুমি বাড়ির কাজগুলি কমেন্ট করে না দেখ না দেও তাহলে আমি বুঝবো যে তুমি এটা ভিডিওটা দেখোই আর যদি তাই হয় তাহলে আমাদের এই পরিশ্রমটা বৃথা আর যদি আমি বুঝতে পারি যে তোমরা আসলে বাড়ির কাজগুলি করতেছ না অথবা ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখতেছ না তাহলে ভিডিও দেওয়াটাও বন্ধ করে দেব কারণ ভিডিওটা তোমাদের উপকারের জন্য দেওয়া শিক্ষার্থীদের উপকারের জন্য দেওয়া সুতরাং তুমি অবশ্যই ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে লিখবে খাতায় এনজয় করবে এবং বাড়ির কাজগুলি করে ফেলবে এখন আজকের যে বাড়ির কাজ সেটা তোমার খাতায় এখন লিখে ফেলো
तुम्हारा खाता है पारे कस्टा लिखे फैलाओ प्रमाण करो जे वृत्ते एक चापर ऊपर दंडायमान देखो आप जेखने प्रमाण जेटा कर साधारण निर्वाचन दंडायमान बोले अवस्थित बोले एक कथा दंडायमान प्रमाण कर फिलबाई क्लू देवना तुम निजे क्लू खुजे बेट करवा द्वित दिबिंदु दिबिंदु वृत्त चाप एट ओ बिंदु बीओडी हल केंद्रस्थकोण ए बिंदु एखने इ बिंदु संजोग कर दिल वृत्तस्थकोण वृत्तस्थकोण चित्र अनुजाई प्रमाण करो समान चित्र प्रमाण करो प्रमाण करवा से एक साधारण निर्वाचन विबृति डेभलपड हो तैरी हो से विबृति तुम लिखे फिल और एक बारे क्ज दे विशिष्ट एक वृत्त प्रमाण कर प्रमाण कर समान एक तीन टाइम तुम्हारे मन हलो जान बाड़ क्या अनेक बाड़ी क्या अनेक है जे प्रमाण वृत्तर उपाद्य प्रमाण करपाद्य व्यवहार कर और केंद्रस्थक वृत्तस्थक जुक्ति व्यवहार कर 
পড়িয়েছি সেই যুক্তি ব্যবহার করে এই উপপাদ্য এবং এই উপপাদ্য তুমি করতে পারবে আর একটু ক্লু দিয়ে দিচ্ছি এটা করার জন্য তোমার বইয়ে এই দুইটা উপপাদ্য করে দেওয়া আছে আমি বলেছি বই থেকে দেখে দেখে উঠাবে না তাহলে তুমি শিখতে পারবে না বইয়ের লাইনগুলি তুমি বুঝে নেবা কোন যুক্তি কোন লাইনে ব্যবহার হয়েছে আমার আজকের আলোচনা সেটা বোঝার ক্ষেত্রে তোমাকে অনেক সাপোর্ট দেবে যখন বুঝে যাবা বইটাকে বন্ধ করে তিনটা উপপাদ্যই তুমি প্রমাণ করে ফেলবা আজকে এখানেই শেষ ভালো থেকো তোমরা আগামী গণিতের গণিতের আগামী লেকচারে তোমাদের সাথে দেখা হবে ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম